সুখে থাকো তোমরা মা আজ থেকে তোমার ধর্ম হলো আমার মুখ শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে উজ্জ্বল রেখো মা লক্ষণ ভালো বাইরে সাক্ষাৎ কামধনু দাঁড়িয়ে আছে বৌমাকে বিদায় দিন এসো 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 গৌরী তুমি কেন কাঁদছ ওরা তো তোমাকে বকেনি কিছু ভুলো বলেনি সন্তান নেই এটা আমাদের দুর্ভাগ্য কিন্তু তুমি ওই পরমেশ্বরের রোজ পুজো করে যাও তাও আমাদের প্রতি দয়া নেই ওর কেন তবে করো পুজো পাঠ প্রভু ওদিকে দেখুন কেন তুমি আমার এমন পরীক্ষা নিচ্ছ কেন কেন প্রভু আপনার ভক্ত এত প্রার্থনা করছে সন্তান প্রাপ্তির বরদান কেন দিচ্ছেন না ওদের দোষ নিবারণের পরে ওদের দুঃখ কষ্ট দূর করব দেবী ওম নম শিবায় আপনারা আমরা কাশি থেকে তীর্থ করে ফিরছি রাত অনেক হয়ে গেছে ভাবলাম আজ রাতে এখানেই বিশ্রাম করি সকাল হতেই চলে যাব অনুমতি আছে অবশ্যই ভেতরে আসুন কাশী দর্শনকারীরা ভগবানের সমান আপনারা স্বয়ং আমাদের বাড়িতে এসেছেন এটা আমাদের সৌভাগ্য দয়া করে আমাদের সেবা করার সুযোগ আচ্ছা ঘরে কোনো বাচ্চা দেখছি না ওই পরমেশ্বর সেই সৌভাগ্যটা এখনো দেয়নি আমাকে সেই পরমেশ্বরের দয়া সবার উপরই আছে মনে হয় না জেনে কোনো ভুল হওয়ার জন্যই তোমাদের সন্তান হয়নি প্রকৃতির নিয়মের সময় ব্যবহার করা নোংরা কাপড়টা বাইরে ফেলেছিলে সেটা ঢিপির ওপর গিয়ে পড়ে সেই সময় সেই ডিমের ভেতর থেকে বেরোনো সাপের বাচ্চা ওই নোংরা কাপড়ের রক্তের চাপ সহ্য করতে না পেরে মারা যায় ওদের মায়ের অভিশাপের জন্য আজও তোমরা নিঃসন্তান এর কি কোনো নিবারণ নেই প্রভু হ্যাঁ আছে এই কাছেই মহাদেবের এক জাগ্রত মন্দির আছে মন্দির সকলে শোন মন্দির সকলে শোন নাগ কাহিনীর রূপ কথা দোষ মুক্তি এই কথা নাগ কাহিনীর রূপ কথা মন্দির সকলে শোন সুন্দর রূপ দেখে মনে কামনা জাগে নাগবীরের শক্তি ছিনিয়ে সাপ রূপ ভুলোকে পাঠায় ধরায় নাগ বীর ঘুরে ঘুরে এক গ্রামে তেল এক দিন গ্রামে দি এক দুধ হিল গায় দেখে দুধ পান করতে লাগলো
मृत नागर शास्त्रानुसारे देह दाह संस्कार करते मुख्यमंत्री निश्चिंत रूप कथा मन दिए सकले मालिक के खबर दे मालिक मालिक मालिकवता हार देह संस्कार कर मंदिर बनिए जरा पुजो करागबीर नागबीर मंदिर ही घर ओटाई बाड़ी निजे भक्त दुख कष्ट निवारण नाग सुंदरी नागदेवी रूपे भूलो के अवतीर्ण हन निजे भूल प्रायश्चित कर ओखने नागशिला स्थापन कर तुम्हारे तो अवश्य सन्तान आपनर जेम आदेश कृपा कर उपस्थित थे कार्य सम्पन्न कर शीघ्र ही तुम्हारे सन्तान प्राप्ति हो हाँ? हाँ? 
जन्मी
তোমার কথানুযায়ী দেবীর পূজা শুরু করি নাগলক্ষ্মী আমি ভালো স্বামী পেয়েছি এখন নাগদেবীর কৃপাতে আমি মা হতে চলেছি নাগলক্ষ্মী আমার মেয়ের এই বিকৃত রূপ দেখে কোনো বাচ্চাই ওর সাথে খেলে না ওর এই অবস্থা দেখে আমাদের খুব খারাপ লাগে নাগলক্ষ্মী আমার নিজে চেয়ারে দেখে ঘৃণা হচ্ছে এ কি করে হলো বাড়ি বানানোর জন্য যে জায়গাটা নিয়েছিলাম সেখানে একটা সাপের ঢিপি ছিল আমার স্বামী ওই ঢিপিটা ভেঙে ফেলে আর সমস্ত সাপকে পুড়িয়ে মারে তারপর থেকে আমার মেয়ের চেয়ারা এই রূপ হয়ে যায় ওকে ঠিক করতে গেলে তোমাদের নাগদেবী পূজা করতে হবে তোমাদের প্রতিদিন পূজা ও পরিক্রমা করা চাই সব ঠিক হয়ে যাবে বসুন গুরুদেব গুরুদেব আজ্ঞে বংশ পরম্পরা অনুযায়ী ছেলের বয়স পঁচিশ বছর হলে তাকেই ধর্মাধিকারী স্থান দেওয়া হয় এখন আমার ছেলে শিবরাজের পঁচিশ বছর বয়স হল এই জন্য আমি ওকে ধর্মাধিকারী করব বলে স্থির করেছি আগামী শুক্রবার দিনটা খুবই ভালো দিন হবে খুব ভালো কথা অন্নপূর্ণা দীর্ঘ আয়ুষ্মতি ভব প্রণাম গুরুদেব দীর্ঘ আয়ুষ্মান ভব প্রণাম বাবা থাক থাক বাবা মা ধর্মাধিকারী জয় হোক এই কথা বলো তোমরা বাবা হ্যাঁ বাবা শিবিরাজ আজ অব্দি আমাদের গ্রামে কোনোদিন পুলিশ আসেনি একজন গ্রামবাসী কোনোদিন কোটে যায়নি জন্ম জন্মান্তর থেকে আমাদের পূর্বপুরুষেরা ধর্মাধিকারীর আসনে বসে মানুষকে ন্যায় দেয় এই মহান আসনে বসা আর তরালের মাথায় বসা সমান জ্ঞানে অজ্ঞানে এক অপরাধী বেঁচে গেলেও 
নিরপরাধ লোকের শাস্তি যেন না হয় এই ধর্ম অধিকারী আসনে বসা ব্যক্তির মন বচন কর্ম পবিত্র হওয়া চাই বাবা যতদিন আমি বেঁচে থাকব আমি ধর্ম ন্যায়ের রক্ষা করব অস্বীকার করছে ও হুজুর মদন লাল যমুনা তোমার বিয়ে করা বউ এটা সত্যি তো হ্যাঁ হুজুর ও থাকতে তুমি রাধার সঙ্গে সংসার করছো হুজুর ওর সাথে আমার কোনো অবৈধ সম্পর্ক নেই আমি মন্দিরে ভগবানকে সাক্ষী রেখে ওকে বিয়ে করেছি এই সম্পর্ককে খুব ভালোভাবে বজায় রেখেছি মানে তুমি একেও বিয়ে করেছো আবার ওকেও বিয়ে করেছো হ্যাঁ হুজুর এ তো তুমি ঠিক করনি সেটা বলতে পারবো না বাবা একজনকে বিয়ে করে আবার ওকে ছেড়ে অন্যের সঙ্গে ঘর করছো এ তো অর্বাচীনের মতো কথা বলছো একটা বউ বেঁচে থাকতে অন্যের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা হিন্দু শাস্ত্র অনুযায়ী অপরাধ তুমি অপরাধ করেছ যে হাত দিয়ে রাধাকে মঙ্গল সূত্র পড়িয়েছ তোমার অপরাধ হিসাবে সেই হাত কেটে দেওয়ার এই গ্রামে ধর্মাধিকারী হিসাবে আমি আদেশ দিলাম আরে खुशी थे পয়সা সম্পত্তি সব ওকে দিয়ে দিন আমার কিচ্ছু চাই না হুজুর আমাকে মেরে ফেলুন যমুনা তুমি কি চাও আমি আর কি বলবো হুজুর আপনি যেটা ভালো বুঝবেন সেটাই করুন আমার তো চাই টাকা আর শাস্তি দেখো যমুনা তুমি মদনলালের বিবাহিত স্ত্রী তোমাদের যখন বিয়ে হয়েছিল ও তখন ধনী ছিল কিন্তু যখন ওর ব্যবসায় লোকসান হয় ও পথের ভিখিরি হয়ে যায় তখন তুমি ওকে আশ্রয় না দিয়ে গলার মঙ্গলসূত্রের কথা ভুলে তুমি আর তোমার বাড়ির লোক মিলে ওকে মার ধর করে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন তখন জীবনের প্রতি নিরাশ হয়ে ও আত্মহত্যা করার চেষ্টা করে সেই সময় রাধা ওকে বাঁচিয়ে নতুন জীবন দেয় ব্যবসাতেও ওকে সাহায্য করে ওদের দুজনে নিজের বলে জগতে কেউ ছিল না মদনলাল ওর ঘরে থাকতে লাগে গ্রামবাসীরা ওদের সম্পর্কে বাজে কথা বলতে থাকে সমাজে রাধা যাতে মাথা উঁচু করে চলতে পারে সেজন্য মদনলাল রাধার গলায় মঙ্গলসূত্র পরিয়ে দেয় এছাড়া কোনো উপায় ছিল না নিজের স্বামীর হাত কাটার কথা শোনার পরেই বেচারি রাধা ভেঙে পড়ে আমায় বলে অপরাধী আমি ওকে আপনি ছেড়ে দিন ধর্মাবতার কিন্তু তুমি আমাকে বললে ওকে যা শাস্তি দেওয়ার তাই দিন আমার কিছু বলার নেই এই পৃথিবীতে নারী জাতির স্থান অনেক উঁচুতে মা নারী বোন নারী মেয়েও নারী আমাদের আরাধ্য দেবীও নারী এই রকম পবিত্র নারী জাতিতে জন্মগ্রহণ করে নারী জাতিকেই অপমান করছো যমুনা এক্ষেত্রে আইন অনুযায়ী ন্যায় বিচার সম্ভব নয় স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক জন্ম জন্মান্তরের হয় মনুষ্যত্বের কথা মাথায় রেখেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে সেই কারণেই 
রাধাই হলো মদন লালের প্রকৃত স্ত্রী এটাই আমার সিদ্ধান্ত সম্পত্তির লোভে খুন খুনে শত্রু হয়ে যায় নন্দিনী বাচ্চা জন্মদাতা মা বাবাকেই মেরে ফেলে মা বাচ্চাকে মেরে ফেলে আপনি নাকি খেতে দেন মজা করছিল রে বাবা হ্যাঁ রে ক্ষমা করবেন আমার মাকে নিয়ে কেউ ইয়ার কি করলে আমি সহ্য করব না এখানে কি হচ্ছে নাকি রাস্তা আটকে সব ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছো শুনতে পাচ্ছ না গাড়ি হন দিচ্ছে আরে তুমি দেখতে পাচ্ছ না ওখানে নাক দেবি রাস্তা আটকে আছে এই রাস্তায় পড়ে থাকা সাপটা তোমাদের দেবতা তোমরা কি ভেবেছ ইনি কি স্বর্গ থেকে নেমে এসেছেন শোনো ফরেন কান্ট্রি হলে এই সাপটাকে ধরে নিয়ে গিয়ে পিস পিস করে কেটে ফ্রাই করে পিপার সল দিয়ে খেয়ে নিত আপনি কি বলছেন আমাদের দেবতার সময় আরে মূর্খরা তোমরা যে কাকে ওপরে ওঠাও আর কাকে যে নিচে নামাও তা বোঝা বড়ই কঠিন ওকে ওখানে থাকতে দাও আমি দেখছি নাগলক্ষ্মী এই গঙ্গা মায়ের কাছে আমি অনেক ঋণী জানো কি করে এই মায়ের কোল থেকেই আমি এই সোনার পুতুলটা পেয়েছি যদি তুমি জলের মধ্যে না পড়ে যেতে তাহলে আমি তোমাকে বাঁচাবার সুযোগ পেতাম না আর এই সুন্দর মুখটা দেখার আমার সৌভাগ্যও হতো না সত্যি রে মা ওই নাগলক্ষীর কথা সত্যি হয়েছে সবই ওই নাগদেবীর মহিমা রে মা মা মাইনের বদলে একটা জিনিস কি এমন জিনিস হতে পারে যে এত দামি কি বলতো 
ওটা সময়লেই বলে দেব কি ব্যাপার তোমার এইভাবে বসে থাকলে পেট ভরবে তোমার আগে খাবার খাও তরকারিটা কি দেবে এই মা ভুলেই গেছি একই মা প্রথমে তুমি খেয়ে তারপরে আমায় দিচ্ছ শিবা তুমি তো আমার একমাত্র ছেলে আমাদের বংশের প্রদীপ নৌকোর হাল সব সময় শক্ত করে ধরতে হয় নইলে নৌকো ডুবে যাবে যে ঠিক এই রকমই তুমি ভালো থাকলে এই ঘর ভালো থাকবে এই ঘর ভালো থাকলে এই গ্রাম ভালো থাকবে এই জন্য আমি চাই আমার ছেলে সব সময় যেন ভালো থাকে মা আমার ভালোর জন্য আগে তুমি খেয়ে নিজেকে বিপদে ফেলছো কারণটা কি আমি আমার চিন্তা করি না বাবা কিন্তু তোমার যদি কিছু হয় তাহলে আমি সহ্য করতে পারবো না বাবা মা তুমি থাকতে আমার কিচ্ছু হবে না মা শিবা নাগলক্ষী আমি শহরের বড় হাসপাতালে স্ক্যানিং করিয়েছি ওই রিপোর্ট থেকে জানতে পেরেছি আমার যমজ বাচ্চা হবে এতদিন তোর হাত শক্ত মনে হতো মেয়েদের মতো নরম মনে হচ্ছে কেন রে হাতে তেল লাগানো আছে না সেই জন্যই এই কাঞ্চন তুই এত দেরি কেন করে দিলি হ্যাঁ বল আমি বাবুকে দেখি আমি কেন মেয়ে হলাম না সেটাই ভাবছিলাম এরকম পি আমি কোথাও দেখিনি অনেক বড় এটা আর এই হাত লোহার খাম্বার মতো জামাই বাবু মিষ্টি মিষ্টি কথা শুনে আমার কি মনে হয় জানো ভগবান এই দুটোকে জন্ম দিলি এতদিন ধরে পেটে ধরেছিলি মানুষের পেটে এগুলো কিসের বাচ্চা সাপের বাচ্চা না মানুষ না সাপ তুই আমাকে এরকম বাচ্চা দিলি তুই তুই এদের চোখের সামনে থেকে সরা আমি এদের সহ্য করতে পারছি না এদেরকে আমি এক মুহূর্ত চোখের সামনে দেখতে চাই না নিয়ে যাবি কিনা বল না হলে এদের পিস পিস করে কেটে নদীর জলে ভাসিয়ে দেব বাচ্চা দুটো এইভাবে জন্মগ্রহণ করলো এ কি করে সম্ভব হলো নিশ্চয়ই কোনো দোষ হয়েছে কি হবে নাক দেবেই বাঁচাতে পারে হ্যাঁ
क्षमा शत्रु के जन्म जन्मांतर प्रतिशोध नीते छाड़े ना आज तोर मेर जीवन नहीं चे कल तोर जीवन नहीं तोर बंक्स नहीं बंक्स होएगा एको नहीं शाब्द थोड़ा अच्छा है अरे आमर खेते काज कर बिचो आज जीवन आनंदे काट नारी तो ठीक ही आचे ऐमुन किचो है नहीं वो ते बड़े कोनो शारीरिक दुर्बलता जोन अशुष्ट हो ওই মেয়েটি পেরে জালে ফাঁসিয়ে আপনার সম্পত্তি হাতালোর জন্য ওকে কিছু খাইয়ে দিয়েছে বাস যাতে ওই মেয়েটা সবকিছু হয়ে যায় হ্যাঁ সুন্দর ভালো ভাই আমাদের শিবরাজকে নৌকার মাঝির মেয়ের সাথে ঘুরতে আমি নিজের চোখে দেখেছি
হে ভগবান আমার শিবাকে ভালো করে দাও ওর খুশিতেই আমার খুশি শিবা শিবা হ্যাঁ বাবা এ রাজা বলছে তা কি সত্যি এনারা কি বলছেন আমি জানি না আমি শুধু এইটুকু জানি আমি ওই মেয়েটাকে ভালোবাসি ওই কাঙ্গাল তুমি বলো শিবা বাবা ওই মেয়েটিকে আমি মন থেকে ভীষণ ভালোবাসি হতে পারে ও গরিবের মেয়ে কিন্তু আমাকে ও মন প্রাণ দিয়ে ভীষণ ভালোবাসে শিবা অনাথ মেয়ে হচ্ছে নন্দিনী বহুদিন আগে ওর মা নদীতে ভেসে যাচ্ছিল তোমার মা তাকে বাঁচাতে গিয়ে এর মা মারা যায় এখন তুমি ছাড়া ওটার কেউ নেই বাবা কিন্তু দেখো শিবা তোমার সব স্বপ্ন আমি পূরণ করেছি কিন্তু বিয়ের ব্যাপারে আমাদের কথা শুনতেই হবে বাবা শুনুন এই ঘর আপনার এখানে যদি কেউ ভুল করে তাকে শাস্তি দেবার অধিকার আপনার আছে কিন্তু শিবার ব্যাপারে এরকম আমি হতে দেব না ওর খুশিতেই আমার খুশি যে কোনো কারণে ওর মনে যদি আঘাত লাগে চোখে জল পড়ে তা আমি সহ্য করতে পারবো না ওই মেয়ে যেই হোক না কেন আর শিবা যদি তাকে ভালোবাসে শিবার বিয়ে ওখানেই হবে অন্নপূর্ণা তোমার জন্যই অনাথ হয়ে গেছে নন্দিনী সেই থেকে আজ পর্যন্ত ভাবি পুত্রবধূ হিসেবে এই ঘরে একসঙ্গে লালন পালন করে আসছি তুমি কি তো গেছো নন্দিনীকে আমি সে নজরে দেখি না দেখুন নন্দিনী আমার নিজের মেয়ের থেকেও বেশি ওর বিয়ে অন্য কোথাও ধুমধাম করে করাবো কোনো কিছুরই কম হবে না নাগ লক্ষ্মী আমার সব কিছু আমার যদি কাউকে বিয়ে করতেই হয় তাহলে আমি ওকেই করব শিবা বাবা আমার মনের মধ্যে কিন্তু ওর মনে আমি নেই স্বপ্ন দেখলে কি হবে ভাগ্য হওয়া যাই স্বপ্ন আমার ভাগ্য ওর নন্দিনী আমার বিয়েতে এসে তুমি আশীর্বাদ করবো নইলে কিন্তু আমি বিয়ে করব না কিছুক্ষণের জন্য আমি ভেবেছিলাম তুমি আসবে না কিন্তু তুমি ঠিক সময় চলে এসেছ প্রণাম কর আমাদের দুজনকে আশীর্বাদ দাও মা
अस्वीकार कर शिवराजा सन्तान नय जखो दूमास मामारा जाए देखभाल कर तीनटी कन्या सतान जन्म हल पुत्र सन्तान हल ना सम्पत्तर मालिक हमारे सत्ले भेबे बहु बचर आगे शिवा गुरुदेव के प्रणाम कर बाबा तुम्हें प्रणाम करब मा शा भूषण जत सुंदर हक ना क्यों फुलसा रात तो खुलते ही प्रिया चीनी मिसिए खेत अमृत मिसिए खेत मुखे खाते 
আস্তে হাতের ছোঁয়া লাগলে কিন্তু আমি খাবো না লজ্জা লাগে না যা পালো এই তুই এটা খাবি নাকি দাঁড়া তোকে দেখাচ্ছি মজা আলুটা নেবাও নেবাও না আপেলটা পুরো খেলি নাগলক্ষ্মী এই সংসারে কিছুই অমন নয় চিরকালকেও বেঁচে থাকে না কুকুরের আয়ু ষোলো বছর গরুর কুড়ি বছর তোতা পাখিদের পাঁচ বছর আয়ু দেওয়া ভগবান এই মানুষকে সুখ দুঃখের জন্য একশো বছর আয়ু দিয়েছে মা তোমার কাঞ্চন তোমার মেয়ে হয়ে জীবনভর তোমার সঙ্গে থাকতে চায় এই জন্যই তোমায় ছেড়ে চলে গেছে বিয়ের জন্য লগ্ন পাওয়া যায় কিন্তু ফুলসজ্জা একবারই আসে জানো আজ খুব ভালো দিন এবার সব ভুলে তাড়াতাড়ি একটা সুন্দর নাতি দাও আমায় আরে তারা এসো মৌদি তাড়াতাড়ি এসো
কেরে যাও না দেখো না তো কেরে শিবা শিবা নন্দিনী আমার খুব ভয় করছে নন্দিনী আমাকে বাঁচাও আমার ভয় করছে আমার ভয় করতে হচ্ছে নন্দিনী আমি তোমাকে ছেড়ে যাব কি কি হচ্ছে নন্দিনী আমাকে ছেড়ে দাও নন্দিনী আমার নন্দিনী নন্দিনী কি হচ্ছে কি যাব না আমাকে ছেড়ে দাও কথাই বল আমি যাব না ওকে বলো আমাকে বাঁচাও নন্দিনী সরে যাও আমাকে বাঁচাও শিবা আমাকে বাঁচাও নন্দিনী আমার কথা শুনে ছেড়ে দাও কি হয়েছে কি আর তুমি কি নেই কি হয়েছে নন্দিনী শুনো নন্দিনী কিছু দিয়ে যাব না আমাকে ছেড়ে দাও আমি যাব না प्रत्येक स्त्री निजे स्वामी साथी है स्वामी जन से प्राण विसर्जन दी एक जन नारी सबकि भाग करते निजे स्वामी के कखो भाग करते स्वामी स्त्री माझे क्यों आसते पारे ना अरे दिखे ये बार इनमें नॉन दिनी हमारे घरे जो कि हमारे स्वामी के जोड़ी दौड़ चें और घरे जाके भूत ऐसे चें खुमोते पार चें ना हमारे घरे जो क्यों के जोड़ी चें 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 एक ही मैंने नहीं हो जाए माँ तुम ही बोलो आमी की कोड बो आमी चोले जाबो तो मन नॉन दिनी के এখনো পর্যন্ত ওকে ভুলতে পারেনি রে ঠিক ছোটবেলা থেকে ও ওকে মনে প্রাণে ভালোবেসে ফেলে তুমি ওর কথা কিছু মনে তাতে কি হয়েছে ওর সাথে আমার বিয়ে হয়েছে এখনো শুধুমাত্র আমার মা ভালো করে শুনে নাও এই ঘরে হয় আমি থাকব নইলে ও থাকবে হ্যাঁ হেই আমার ঘরে কি করছিলি जीवन सबकि भाग कर स्वामी क्षेत्र से भाग करते बुझलि कल जख तु वि तोर घर संसार हो तक जो तर स्वामी क्यों चाय क्यों तक तु चाकू दिए मेरे देव हाँ तु कि भेवेस हमें ये करते पर अच्छा तर तो एखो वि तर तो यत क्षमता आई समाज नियम मेने वि संसार करी कि तक झेड़े देव मेरे देव तक हाँ कि करार्जन तुम्हें बेचे थक तब ना मान तु हमें मेरे देवी हमें तर की क्षति कर मारिस तोड़बा भूत हो तो जाना स्वामी दीदी दीदी क्या तर दीदी क्यों निजे दीदी घर ये नष्ट तुम संसार जान नष्ट ना तब कर नंदिनी को पाप ना कर सत्ते तुम्हें अकारणे मरे जाब कर आज तुम्हें जो कथा बोल कथाटा कख जान का बोलने ना के छुए दिव्य करो दीदी हाँ जीवन शिवई सब ये सत्य खूब भलोबाजतम कंतु जो जानते पालम जो तुम्हें भलोबाशे तक ही आशा ड़े दी शिवा एक बीस मानव दूजन जो एक संगे मिलित हो तुम्हें बाजबे ना 
এখনো আমাকে বিশ্বাস করছো না তো যে ফলটা খেয়ে কাঞ্চন মারা যায় এই ফলটা খেয়ে আমিও মরে যাব না নন্দিনী না দিদি শিবা এক ধর্মাধিকারী মানুষকে ন্যায় দেয় কারো সাথে অন্যায় হয়ে যায় সেটা ও স্বপ্নেও ভাবতে পারে না এমন মানুষ বিনা দোষে খুনি কেন হবে দিদি তোমাকে মরতে দেব না তুমি মরবে না নন্দিনী তোকে আমি ভুল বুঝেছি রে আমাকে আমাকে তুই আমাকে তুই ক্ষমা করে দেব ক্ষমা করে দে দিদি শিব আসছে এই কথাটা গোপন রেখো কি জানি কি হয়েছে আজকালকার ছেলেদের যে মা দশ মাস পেটে রেখে জন্ম দেয় তাকে এক বেলা রুটি পর্যন্ত দিতে পারে না আমার ইচ্ছে হচ্ছিল ওইখানে তিনটে ছেলেকে গলা টিপে মেরে দিই কিন্তু আমি কি বা করতে পারি আমি বিচারকের আসনে বসে আছি আরে বাবা যাই হোক না কেন কিন্তু কিন্তু মা কি কি কেউ মারতে পারে আমি সকালে ভগবানকে প্রণাম করি না আমি আমার মাকে প্রণাম করি মা আমার কাছে দেবী নাগলক্ষ্মী আমি অনেক ভাগ্যবান বুঝলে যে মার ভালোবাসা পেয়েছি যাই দুনিয়ায় আর কেউ দিতে পারবে না ওনার ভালোবাসায় আমি ধন্য তোমার মাকে তুমি এত ভালোবাসো আর ওনার ইচ্ছাকে পূরণ করবে না কি বলছো শুনতে পাইনি হ্যাগো তুমি মাকে এত ভালোবাসো আমি বলছিলাম কি মনের ইচ্ছা পূরণ করবে না গ্রামের লোকেদের কথা ভাবতে ভাবতে ঘরের লোকের কথা ভুলে মন্দির থেকে ফিরে আসার পর ঘরের ভগবানের কোনো দাম নেই মন্দিরের ভগবানের জন্য এত চিন্তা করছো এই পতিদেবের সেবা করলে পরে পাবে আমি জানি আমারই ভুল হয়েছে ভালো স্বামী পেলে ওনার সাথে মন্দিরে গিয়ে একশো একটা নারকেল ভাঙার মানসিক করেছিলাম হুম কিন্তু তোমাকে পাবার পর আমি না আমার আরাধ্য দেবী নাগদেবীকেও ভুলে গেছি এবার আমরা দুজনে মন্দিরে গিয়ে পুজো দেব হ্যাঁ আরে এমন কিছু চলো Oh, 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 oh,
सुंदरी तुमा के अभी छाड़ बोना छाड़ बोना नागलुखी 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 मंगल सूत्र दिए आशीर्वाद स्वामी संगे मिलन हम मरे जाब क्या परिस्थिति सामने दाड़ कर जननी सतान अमंगल चाहिए तुम्हारे खराब चाहब सत्यटा के तुम जान सम्पत्ति लोभे पड़े सोनादाना पवार आशा ओके विष मानवे परिणत कर सत्मा और भेतरे जो विष आता सामान्य नये कि मध्य शिवरज मानव रूप हारिए विषा कीटे परिणत हो तुम मानुष जीवन दान कर चमत्कार देखिए तुम शंकर गलार हार हो नाग रही पक्षी सम्भव पर 
ওই আমাদের নাগজাতির রাজা ওর অনুগ্রহ পেতে হলে এগারো দিন পরম নিষ্ঠার সাথে মা মনুষার নামে পতি পত্নী দুজনকেই অত্যন্ত কঠিন ব্রহ্মচারীর ব্রত পালন করতে হবে তুমি বা তোমার স্বামীর দ্বারা যদি এই ব্রত ভঙ্গ না হয় তবেই শিবরাজ আবার মানব রূপ ফিরে পাবে শিবরাজের ওপর যে কুগ্রহের প্রভাব আছে ও শুধু তোমার দ্বারাই দূর হবে নাগলক্ষ্মী এই কারণের জন্যই তোমাকে এই বাড়ির বউ করে পাঠিয়েছি আমার নাগবীরের মন্দির যারা স্থাপন করেছে তাদের বংশ নির্বংশ হবে না এই বংশকে আমি কখনোই নির্বংশ হতে দেব না তুমি এই বংশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে আমরা একে অপরকে ভালোবেসেছি বাড়ির লোকেরা আমাদের জন্মগোষ্ঠী না দেখেই বিয়ে দিয়েছে মনে হয় আমাদের জন্মগোষ্ঠী মেলেনি এই জন্য এত বিপদ যদি এই দোষ কাটাতে হয় তবে আমাকে ব্রত রাখতে হবে আর আর এতে তোমার পূর্ণ সহযোগিতা চাই আমাকে কথা দাও আমি তোমার জন্য আমার জীবন দিতে পারি নাগলক্ষ্মী আমাদের ঘরে এসব কি হচ্ছে বলো তো আমাদের বাড়িতে কারোর কুনজর পড়েছে মন্দিরের এক বুড়ো বাবা বলেছেন যদি ব্রত রাখি সব ঠিক হয়ে যাবে এই জন্য আমাকে আশীর্বাদ করুন বাবা হ্যাঁ ভালো হোক মা মা তোমার কিসের কষ্ট এত কঠিন ব্রত রাখার কি দরকার হয়ে পড়ল আমার শিবা তোমাকে ভালোবাসে এ কথা শুনেই যাকে বউ বলে মেনেছিলাম তাকে অস্বীকার করে তোমার সাথে ওর বিয়ে দিয়ে দিই জানো কেন যাতে শিবা সুখী থাকে সব সময় আর তুমি বিয়ের তিন দিন পরে ওকে দূরে ঠেলে দিয়ে ওকে কষ্ট দিচ্ছ এভাবে এই আমি এত কিছু বলে যাচ্ছি এরকম করে তুমি কি দেখছো আপনার মতো মা আজ পর্যন্ত কোথাও দেখি না মায়ের মমতা স্নেহ কাকে বলে আপনার কাছে শিখতে হবে প্রত্যেক মা এটাই চায় যে আমার ছেলে সুখে থাক ওর বিয়ে হোক ছেলে মেয়ে হোক আমি নাতি নাতনির সঙ্গে খেলতে পারি কিন্তু তোমাকে দেখে আমার মনে হচ্ছে আমার এই আশার কোনো দিন পূরণ হলো না ও যদি আপনার ছেলে হয় ও কিন্তু আমার স্বামীও পঁচিশ বছর আপনি পালন করেছেন ওকে পঁচাত্তর বছর আমি দেখাশোনা করব হ্যাঁ কি হয়েছে যে এমন কথা বলছো হ্যাঁ আপনি কিছু জানেন না মা এই পুরো ভুলটা তো আমি করেছি ভালো স্বামী পাওয়ার জন্য আমি পুজোর মানত করেছিলাম মানত পুরো না করে শ্বশুরবাড়ি চলে এলাম এই জন্যই তো এসব হচ্ছে কার মনে কি আছে কে জানে কে জানে কার খারাপ নজর পড়েছে ওর ওপর মা নাগদেবী থাকতে আমার কোনো ক্ষতি হবে না আমার স্বামীকে কেউ ছিনিয়ে নিতে পারবে না কেউ ওর ক্ষতি করতে চাইলে তাকে আমার নাক দেবে ধ্বংস করে দেবে মা আমার দশটা বাচ্চা হোক আমি আমার স্বামীর সঙ্গে ভালো থাকি এই আশীর্বাদ করুন তোমার বৌমা এগারো দিন ধরে ব্রত করছে নিজের স্বামীকে রক্ষা করার চেষ্টা করছে ওকে এই কাজে কে সাহায্য করছে কারা কারা এর সাথে জড়িত আছে আমি সব কিছুই জানি অন্নপূর্ণা দেবী তুমি নির্ভয়ে থাকো তোমার পুত্র বেঁচে থাকবে না তোমার বৌমাও বাঁচবে না 
ওর বংশ নির্বংশ হবে কেউ ঠেকাতে পারবে না কারণ যদি এ কামনাগের বক্র দৃষ্টি একবার কোনো লোকের ওপর পড়ে যায় তাহলে সে যেই হোক না কেন শান্তিতে থাকতে পারবে না তোমাকেও কিছু করতে হবে মানব চেষ্টারও আবশ্যকতা আছে যে কোনো উপায়ে এই ব্রতকে সফল হওয়া থেকে আটকাতে হবে আর এটা করতে হবে তোমাকে তুমি এসে গেছো এসো তোমাকে দেখলে পর আমার খুব আনন্দ হয় অন্যদিকে আবার রাগও হয় তোমাকে ভালোবেসে তোমাকে বিয়ে করে তোমাকে আমার প্রিয়তমা করে সারা জীবন আমার নিজের দাসী রূপে তোমার হাতে সেবা পাওয়ার ইচ্ছা আমার বহু দিন ধরে শত জনম নিলেও কিন্তু তুই আমার স্বামী হবার যোগ্য হতে পারবি না নাগবীর আমাদের জাতিতে বজ্র সমান ছিল এমন বীরের দাসী হলেও আমার গর্ব হতো তোর মতো স্বার্থপর কুচক্রি নিজের কাছে কখনো মাথা নিচু করব না নাগ জাতিতে জন্ম নিয়ে ওই জাতিকে অপমান করার জন্য নাগ লোক থেকে তুই বহিষ্কৃত হয়েছিল তোর লজ্জা করে না এখনো পর্যন্ত তোর বুদ্ধি হলো না তোমার বাবাই যে শুধু তোমার সাথে আমার বিয়ে দেয়নি তা নয় তুমিও কিন্তু আমার সাথে ছলনা করেছ ওই নাগ জাতির ছায়া যেন আমার কাছে না ঘাসে এই কারণে আমি নাগ লোক ত্যাগ করে স্বচ্ছ মন নিয়ে গরুরের সেবা করেছি তারপর ওর শক্তির আহ্বান করে তোমাকে আমি সর্বনাশ করব তোমাকে যারা পুজো করে তাদের দুঃখ এবং কষ্ট দেওয়ার প্রতিজ্ঞা নিয়েই আমি ভুলোকে এসেছি যারা আমাকে পুজো করে বা অন্য কাউকে তুই কোনো কষ্ট দিতে সফল হবি না ড্রিম শেষ শত্রু শেষ ধুন শেষ এই তিনটে জিনিস কখনোই শেষ হবে না এই তিনটে জিনিসের সমস্ত হিসাব কিতাব আমার কাছে আছে আমি শেষ করেই ছাড়ব আমার উপর প্রতিশোধ নেওয়ার উদ্দেশ্যে ওই শিবরাজের উপর অত্যাচার কেন করছি কেবল তুমি ন যারা তোমার স্বামীর দেহ দাহ সৎকার করে মন্দির বানিয়েছে ওরাও আমার শত্রু ওই শত্রুর বংশকে নির্বংশ করার জন্যই শিবরাজকে পালক অবস্থায় বিষ দিয়ে বিষ মানবে পরিণত করেছি কামনাক তুই দুষ্টতার শেষ সীমায় চলে গেছিস ওখান থেকে আগে যাবার কোনো রাস্তা নেই দুষ্টদের কখনোই জয় হয় না আমি তোর ভালোর জন্যই বলছি ভালোর সাথে সব সময় ভালো হয় দুষ্টদের থেকে শক্তি হরণ করে ভক্তদের রক্ষা করার জন্য ফুলকে অনেক দেবদেবী আবির্ভূত হয়েছেন ভক্তদের রক্ষা করার দায়িত্ব ভগবানের ওপরই দুর্বলের কখনো বিনাশ হয় না শোন আমি আবার পূর্বসুরি এবং পঞ্চভূতকে সাক্ষী রেখে বলছি তুই ওর কিছুই করতে পারবি না আর শিবরাজের বংশ আমার ভক্ত ডাংলক্ষীর দ্বারাই এগিয়ে যাবে ওহংকারের শপথ নিয়ে বলছি ওর ব্রততে কোনো বাধাই আসতে দেব না নাগলক্ষী আমার আদেশ অনুসারে তুমি যে ব্রত পালন করছ তার সাথেও মা পরাশক্তির আরাধনা করো এবং সাতজন সধবাকে অন্নদান করে তাদের আশীর্বাদ প্রাপ্ত হও দাঁড়াও দাঁড়াও তোমরা সবাই নতুন শাড়ি পরে সেজে গুজে মনের আনন্দে কোথায় যাচ্ছ তোমাদেরই ঘরে নাগলক্ষীতে ব্রত রেখেছে না আমরা সবাই অন্নদানে যোগ দিতে যাচ্ছি চলো তাহলে তোমাদের হয়ে গেল সর্বনাশ এ কি দাদা শুভ কাজে যাওয়ার সময় অশুভ কথা বলছো বেচারি মনে হচ্ছে তুমি কিছুই জানো না তুমি কি বলছো নমস্কার স্বর্গে চলে যাবে খবর এখন দিদি 
প্রথম দিনই তোমার ব্রতকে নষ্ট করার জন্য ওরা সবাই মিলে যে সদবারা আসছিলেন তাদের ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দেয় তার মানে কোন সদবা পূজাতে আসবে না না আসবে না দিদি যদি একজন সদবা না আসে তবে ব্রত কি করে রাখবো ওদের প্রসাদ কি করে দেব আমার স্বামীকে বাঁচাও নয় মেরে দাও এটা তোমার উপর মা হুম এই হলুদা সিদুর নিন সৌভাগ্যবতী হন আপনি পুরো একশো বছর বাঁচুন আমার আর আমার স্বামীর ক্ষতি করার জন্য যে যাই করুক এ বাড়ির বউ হিসেবে আমি চাইব বাড়ির সবাই যেন কুশলে থাকেন এই নিন মা আপনি জানেন আজকের প্রথম দিনের ব্রত কোনো বাধাবিঘ্ন ছাড়াই আমাদের মা নাগদেবীর আশীর্বাদে সম্পন্ন হয়েছে আর সামনের দশ দিনের ব্রত নির্বিঘ্নভাবে সম্পন্ন হয়ে যাবে এখন তাহলে আসি মা হুম এটা কালনাগিনির বিষাক্ত বিষ মাত্র এক ছটা সব খালা নন্দিনী হ্যাঁ দিদি প্রসাদ নিয়ে এসো বোন এখনই আসছি স্বামী উপবাস অন্নপূর্ণা দেবী আজ আমার শিষ্যগণ এসে তোমার বাড়িতে বিন বাজাবে ওই বিন থেকে উত্তেজিত হয়ে শিবরাজ ও নাগলক্ষ্মীর মিলন হবে আর ওর ব্রত ভঙ্গ হয়ে যাবে ভালো কথা যেমন আপনার আদি নাগলক্ষ্মী আজকে তোমার ব্রত বাইরে বড় ঠান্ডা হওয়া আর আমার ভেতরে প্রেমের তুফান
नाक सुंदरी आवा हो यामी नाक सुंदरी आवा हो यामी सुंदरी तुम कि भेब तुम भक्त व्रत सफल हो गए तुम्हार गर्व हर स्वामी के तुम बाचिए दिए और वंश के रक्षा करार्ज अहंकार कर सम्भव नई मुहूर्ते तुम्हें बंदी हम इसम्भव नाक सुंदरी अमर दरा इटा संभव ये कारा तुम ना ऐतराते इखाने का नहीं शुचो आमी डे किसी माँ इरा शब्ब शापुरिया शापुरिया है किंतु इखाने क्या नो आज शुंधा है आमादेर बालंधा है ऐता शाप तो किचे ताई ना की है उटा शाधरों ना है बारो फुट लम्बा इरा को मोटा उके धोड़ा खूब मुश्किल ताई जो इधर के डे कि� अरे तमाशा देख चुकी जाओ निजे क्या करो
আরে শোন না এবার আমি যখন পৌষ মেলায় দেখতে গেছিলাম আরে দেখ 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 ও তো রাজবাড়ির মেয়ে নন্দিনী না আরে হ্যাঁ আমাদের ছোট মালিকা পিছনে যাচ্ছে বাবা এই সময় ধর্মাধিকারী হয়ে একটি মেয়েকে ধর্ষণ করে মেরে ফেলে এটা কি অপরাধ নয় এখন এই খুনিকে আপনি কি সাজা দেবেন বলুন ওর ন্যায় বিচার করতে হবে ন্যায় এবং বিচার সকলের জন্য সমান হওয়া চাই ও একটা নির্দোষ মেয়েকে মেরে ফেলেছে এর বিচার চাই যুগ যুগ ধরে এই ন্যায়ের বিচারসনে বসে বিনা কোনো স্বার্থেই ন্যায় করে এসেছি আমি আজও সেই রকম ভাবে আমার সন্তানের কথা না ভেবে আমি আজ ন্যায়ের বিচার করব এই রকম অনেক ঘটনা আগেও আমি বিচার করেছি ওই সময় আমি কি রকম ন্যায় করেছি আমি কি শাস্তি দিয়েছি ওই শাস্তি অপরাধী শিবরাজকে শোনানো হোক এই গ্রামের পুরোহিতের কাছে এটাই আমার একান্ত আমি শোনাবো শোনান অপরাধীকে বেঁধে মৃত্যু পর্যন্ত বেত্রাঘাত করা হোক এটাই ওর শাস্তি বাবা ন্যায় আর ধর্মের জন্য প্রাণ ত্যাগ করা বংশ আপনার আপনার বিশ্বাস হয় যে ওই বংশে জন্ম নিয়ে আপনার ছেলে এমন কাজ করতে পারে কথা আমার বিশ্বাসের নয় মা তুমি তোমার স্বামীর ওপর আমি আমার ছেলের ওপর বিশ্বাস অবশ্যই থাকতে পারে কিন্তু ও যে অন্যায় করেছে তার প্রত্যক্ষদর্শী এই এরা যে মরেছে সে আমারই ঘরেরই মেয়ে কিন্তু ন্যায় নীতি ধর্ম সবার জন্য এক জনগণের বিচার মানেই ভগবানের বিচার আমাকে ক্ষমা করে দাও মা বাবা আমি কিসের জন্য আর কেন ব্রত রেখেছি আপনি জানেন না এই ঘরে বউ হয়ে আসার পর আমি কারোকে সুখী করতে পারিনি আমি নিজেও জানতে পারিনি আমাকে চব্বিশ ঘন্টা সময় দিন বাবা এই ব্রত পূর্ণ হলে আমাদের সব দুঃখ দূর হয়ে যাবে ততক্ষণের জন্য এই সাজাকে আপনি থামিয়ে রাখুন এটা আমার বিচার নয় মা এটা জনগণের রায় আমি এই আসনে বসে ওদের বলতে পারি না তুমি বলে থাকো মা ভাই সব আমার স্বামীকে আমার থেকে বেশি আপনারা চেনেন ওর স্বভাব কি আমার থেকে বেশি আপনারা জানেন তাহলে কি আপনাদের মনে হয় যে ও এমন করতে পারে নন্দিনী কেউ কোনোদিন পর ভাবেনি নিজের তিন বোনের সঙ্গে চতুর্থ বোন ভাবত ওকে এমন মানুষ এত নিজ কাজ করতে পারে আমার স্বামীকে বাঁচান আমাকে চব্বিশ ঘন্টার সময় দিয়ে দিন শুধুমাত্র চব্বিশ ঘন্টার সময় দিন মাসিমা মাসিমা আপনি এত একজন নারী আমাকে 
আমাকে আমার স্বামীর প্রাণ ধিক্কার দিন যেমন করেই হোক আমার স্বামীকে বাঁচিয়ে দিন মাসিমা আমার উপর দয়া করুন আমার স্বামীকে বাঁচিয়ে দিন আমার সিধু সিঁদুর কেড়ে দেবেন না আমার স্বামীকে বাঁচিয়ে দিন শোনো তোমরা ওকে ছোটবেলা থেকে দেখে আসছি কখনো খারাপ ব্যবহার করেনি কি জানি কেন এমন করলো কিছুই বুঝতে পারছি না দেখুন এই বেচারি সিধু সিঁদুরকে কেড়ে নেবেন না मानुष के जेने बुझे ग्रामे क्या दादा बोलना छोट बन भे विचार कर मंदिर बेधे रखबो धर्माधिकार स्थान बस एक विचार करतम और आज हमें अपराधी स्थान दाड़ी मृत्यु हम भलो हत बड़ोराधे नागलक्षी नंदिनी दिव्य दिए आज नंदिनी बेचे नहीं कारण सत्य शांति दिए पक्षे सब देखा सम्भव नये बाबा सम्भव न स्नेहरा मन दिए का ना कि खाली मन गड़ा का जीवने अभिनय करते देखे प्रथम बार तुम्हें यूपे देखल जखे ज्ञान हो सबकि बुझते शिखे 
তখন থেকে আমি তোমাকে মা বলে জেনে এসেছি আর মা মা বলে চিৎকার করে এসেছি আমার মা ডাক শুনে তোমার কি মনে একটু মায়া হতো না তাহলে এই অবস্থা আমার হতো না মা আপন মা আর সৎমার মধ্যে কত তফাৎ হয় আজ তুমি দেখিয়ে দিয়েছো মা আজ যদি তুমি আমার নিজের মা হতে তাহলে এমন করতে পারতে ছেলে বলে আমাকে ছোটবেলা থেকে একটু একটু করে বীজ দিয়ে বিষাক্ত করে তুলেছ তুমি আমার সঙ্গে এরকম করতে পারলে ওই সাদা শীতে নন্দিনীকে হত্যা করিয়ে কেন তুমি আমাকে খুনের আসামির জীবন কাটাতে বাধ্য করে তুললে মা শ্রীরামচন্দ্র প্রভু কইকেই মাতার খুশির জন্য স্বস্তিক বনবাসে গেছিলেন শিবু তোর মরার পর তোর সমস্ত বিষয় সম্পত্তি আমার মেয়েদের হয়ে যাবে একবার আমাকে বলতে পারতে তখনই আমি নিজের প্রাণ তোমার চরণে দিয়ে দিতাম মায়ের জন্য যে প্রাণ দিতে পারে তাকে তুমি খুনি বানিয়ে দিলে তাকে তুমি খুনি বানিয়ে দিলে আমাকে মন প্রাণ দিয়ে নিঃস্বার্থভাবে ভালোবেসেছে একমাত্র নাগলক্ষ্মী তুমি মা ওকে এমন শাস্তি কেন দিলে বলো মা বলো भरसा कर पाथर मत छुड़े फेले दिल तुम ओके विष मानव बनिए दिल
Naruki! Naruki! Naruki!
मानुष प्रायश्चित्रा सुधरे ने तो मानुष तुम्हारे जर विश्वास तुम सब दुख कष्ट চিরকালের জন্য দূর করে আমাদের উদ্ধার করেছো তুমি আমার স্বামীর প্রাণ তোমার দেওয়া প্রসাদ মা তোমার নাক শক্তি মহান মা